இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எஸ்எஸ்சி மெடிக்கலை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்எஸ்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் ஆகுது என்னிங் வந்து பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது அடுத்த மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது கரெக்டாக அது வரைக்கும் மெடிக்கல் நடக்குது ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக இதான் அது இது கால்ஃபரு மெடிக்கலில் என்னென்ன செக் பண்ணுவாங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் நான் விவரமாக கொஞ்சம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பார்த்துவோங்க ஃபஸ்ட்டு கண்ணு தான் செக் பண்ணுவாங்க கண்ணில் வந்து டிஸ்டன்ஸு டிஸ்டன்ஸ் விஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து ஆறு மீட்ரு டிஸ்டன்ஸில் நிற்க வச்சு இதே மாதிரி ஒரு சார்ட்டு தான் இருக்கும் அதில் வந்து ஆறு காரு ஆறு காருனா ஆறு மீட்ரு ஆறு மீட்ருந்து பார்க்கும்போது அந்த லெட்டர் தெரியும் லாஸ்ட் லைன் இருக்குது பாருங்க அந்த லெட்டர் தெரியும் இது ஒம்பதுன்னா வச்சு ஒம்பது மீட்ரு டிஸ்டன்ஸு ஆ ஒம்பது மீட்ரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும் ஓகேங்களா பன்னெண்டு மீட்ருனா மேலே இருக்குது அந்த சைஸு அது நமக்கு வந்து ஆறு கார் தான் தெரியணும் ஆறு மீட்டரில் நிற்க வச்சு ஒரு கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு கண்ணால் பார்க்க சொல்லுவாங்க அதுமாதிரி ரெண்டு கல்லையும் செக் பண்ணுவாங்க ஆறு கார் இருந்தால் நீங்கள் செலக்டடு அடுத்தது வந்து கலரு பிளைண்ட்னஸ்ஸு கலரு அந்த சென்டாக இருக்க லெட்டர் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு செக் பண்ணுவாங்க உங்கள் கரெக்டாக நிற்க சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்கே ஒரு அடி ஸ்கேல் அளவு நீட்டு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு புக்கு மாரி இருக்கும் அந்த புக்கில் அந்த லெட்டர்லாம் இருக்கும் இதில் க சென்டாக இருக்க லெட்டர்லாம் தெரியுதுன்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் தெரியணுங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மூணு ரெண்டு வந்து அஞ்சு அடுத்தது ஆறு பன்னெண்டு இது மாதிரி லைனாக உடனே உடனே சொல்லணும் அதனால் இது ரெண்டாவது தான் செக் பண்ணுவாங்க மூணாவது வந் மூணாவது வந்து என்னென்னா உங்கள் கண் வந்து அதிகமாக எதுவும் பிளட்டு வந்து ரொம்ப கட்டின ரொம்ப அதிகமாக பிளட்டு தெரிய மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஒரு சென்டாக இருக்கல பிளாக் கலர் இது நம்ம இது கருவிலி அது வந்து சில பேருக்கு ஓரமாக இருக்கும் ஒரு கண்ணில் இன்னொரு கண்ணில் சென்டராக இருக்கும் அதுமாதிரி மாறி மாறி இருக்கக்கூடாது அது அந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அதை பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி கரெக்டாக சென்டராக இருக்கணும் ஒரு கண் வந்து சென்டராகவும் இன்னொரு கண் வந்து கருவிலி வந்து ஓரமாகவும் இருந்துச்சுன்னா அது ரிஜெக்டடு தான் அதுமாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பார்ப்பாங்க கண்ணில் ரொம்ப சகப்பாக இருக்கிறது அது ரத்த கட்டின மாதிரி அப்புறம் சகப்பாக இருக்குல்ல அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இதான் அந்த அளவு சொன்னேன்ல பெட்டர் ஐ வந்து ஆறு கார் இருக்கணும் ஓகேங்களா விசுவல் கரெக்டாக தெரியணும் நமக்கு ஆறு கார் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் செலக்டடு ரெண்டாவது வந்து மூக்கு மூக்கில் வந்து இந்த வாழ்வு மாதிரி ரெண்டு பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அதிகமாக வளர்ந்து பொங்குச்சுன்னா அவங்களால மூச்சு விட முடியாது ஃப்ரீயாக விட முடியாது அது அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அது இருக்காமல் இருக்கிறது இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஐ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோமான்னு தெரியல அதிகமாக வளர்ந்துருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா மூச்சு விடுறது ஓ ரன்னிங் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது மூச்சு வேகமாக தானே விடுவோம் இப்போ வந்து விடும்போது நமக்கு ப்ராப்ளம் வர இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் செக் செக் பண்ணுறாங்க வளர்ந்துருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா காது ஏர் ட்ரம் இருக்குதுல்ல இந்த ஏர் ட்ரம் வந்து நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம பண்ணி பிரதர்ஸ் நீங்கள் வேலை செய்வோம் இல்லை இடத்துல வேலை செய்வோம் அங்கே வந்து அதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பெயின் ஓவராக இருக்கும் அது வீக்காக இருக்கக்கூடாது வீக்காக இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அதை இதே மாதிரி இதே மாதிரி கிழிஞ்சிருக்கக்கூடாது அந்த ஏர் ட்ரம் இதே மாதிரி கிழிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நமக்கு பெயின் அதிகமாக வரும் அதிகமாக நம்ம நம்மளால் பனி பிரதர்ஸில் ஒர்க் பண்ண முடியாது அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் செக் பண்ணுவாங்க லென்ஸ் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க காதுக்குள்ளே வச்சு இது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி மெடிக்கலில் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் டாக்டரை வச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாய் இது மாதிரி ஈரலாம் ரத்தம் வரக்கூடாது பல் இது மாதிரி அழுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கக்கூடாது பல் உடஞ்சியும் இருக்கக்கூடாது இப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை தான் இப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் தான் பல்லெல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஈர் ஈரில் ரத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வாய் வாயிலாம் அந்த இந்த சில பேருக்கு அடிப்பட்டு இது மாரி இது மாதிரி ஆகிருக்கும் வாயிலாம் இது மாதிரி அடிப்பட்டு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்டடு தான் பல் சொத்தை பல் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இதே மாதிரி வாயில் கிழிஞ்சி முன்னாடி உதடெல்லாம் கிழிஞ்சி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாலும் ரிஜெக்டடு தான் இது மாதிரி
பல் இதே மாரி சொத்த புல் மாரி ரொம்ப அழுக்கு ரொம்ப இதை போட்டு இருக்கக்கூடாது பல் உடஞ்சி இருக்கக்கூடாது லைனாக இருக்கணும் பண்ணலாம் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையில் டேட்டோ இந்த டேட்டோலாம் போட்டுருக்கிறது வந்து இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மறைமுகமான இடத்துலலாம் இருக்கலாம் ஆனால் கையிலலாம் இரு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சலிட் பண்ணும் உயர் அதிக சலிட் பண்ணும்போது நம்ம ரைட் கையில் இருந்துச்சுன்னா சலிட் பண்ணும்போது அவங்கள அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி நினச்சிப்பாங்க அதனால் டேட்டோ இருக்கிறத கன்ஃபார்ம் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க டேட்டோலாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கண்டிப்பாக அடுத்தது வந்து ஹேண்டு கையை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டை சொல்லி அந்த வைப்ரேட் அந்த சில பேருக்கு நரம்பு தளர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா கை லைட்டாக அப்படி வைப்ரேட் ஆகும்ல அதுமாரி இருக்கக்கூடாது கையில் இருக்க விரலெல்லாம் மடக்கி மடக்கி பார்ப்பாங்க ஏதோ உடஞ்சிருக்கா ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கை பெண்டாக இருக்கா சின்ன வயசில் கை உடஞ்சிருந்துச்சுன்னா பெண்டாக சில பேருக்கு ஒரு கை கோணலாக இருக்கும் ஒரு கை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதுமாரி இருக்கக்கூடாது ரெண்டும் சேமாக இருக்கணும் அப்படி அவங்க டவுட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா அவங்க ஸ்கேல் வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் அந்த அளவு படி இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிடுவாங்க செக் பண்ணி பார்த்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்படி இருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்கள ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இந்த இந்த கால் நாக்னி பிரச்சனை இதுதான் மேம்பாலும் அதிக அதிக பேருக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் வந்து நார்மல் இமேஜ் அது அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது இருக்கு வந்து அது ரொம்ப விலகி போனது மூணாவது இருக்குது சென்ட்ரு முட்டி முட்டி இடிச்சுக்கிட்டு காலில் விலகி போயிருக்குது இந்த பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாது இது சில பேருக்கு லைட் லைட்டாக தான் அந்த ஒற்றுமாரி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சென்ட்ராக அந்த முட்டி நாக்னி இருக்கலாம் அந்த இடத்துல முட்டிக்கிட்ட வந்து ஏதாவது தலைவாணி இல்லைன்னா ஏதாவது பாட்டிலு ஏதாவது வச்சு நைட்டு கட்டிட்டு படுத்திருந்தோம்னா சரியாகிடும் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு இப்போலேருந்து கட்டியிருந்தால் கூட ஒன் மந்த்தில் சரியாக போடும் அது கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஃப்ளாட் புட்டு ஃப்ளாட் புட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃப்ளாட் புட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அப்படி இருந்தால் ரிஜெக்டடு ரெண்டாவது இருக்குது நார்மல் ஃபுட்டு அந்த வளைஞ்சு இருக்கணும் இந்த பாருங்க வளைஞ்சு இருக்குது பாருங்களா இப்படி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதான் ரன்னிங் ஓடுறதுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டான ஃபுட்டே இதான் அதனால் இது இருந்தால் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ளாட் ஃபுட் இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க கம்பல்சரி அப்படி லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க செக் தண்ணியில் காலை வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு நடக்க சொல்லுவாங்க நடக்க சொல்லியும் செக் பண்ணியும் பார்ப்பாங்க அப்படி இருந்தாலும் அதுலேயும் ஃப்ளாட் ஃபுட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அடுத்தது வெரிக்கோஸ் காலுக்கு பின்னாடி வந்து நரம்ப சுருண்டு சுருண்டு இருக்கும்ல அந்த இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் இமேஜ் அது அதுமாரி இருந்தால் நார்மல் பின்னாடி அவர் தே மூணாவது இருக்க இமேஜ் மாரி நாலு மாரி இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் எடுத்தோம் கம்பல்சரி ஏன்னா நரம்ப சுருண்டு சுருண்டு இருக்கும் அப்படிலாம் வந்து ஓட முடியாது அஞ்சாவது இருக்கிறது வந்து லாஸ்ட் இமேஜ் வந்து அல்சர் மாரி ரொம்ப கால் சு காலில் நரம்ப சுருண்டு சுருண்டு இருந்து அந்த நரம்பு வந்து புண்ணு மாரி ஆகி ரத்தங்கசி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் தான் நான் நரம்பு காலில் அதிகமாக சுருண்டு இருந்தாலும் பேக் சைடு பேக் சைடு காலில் அதிகமாக சுருண்டு இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமேட்டு இது நம்ம நம்மளோட விதைப்பையில் வந்து இந்த ரைட் சைடு இதில் மட்டும் மே விதையில் மட்டும் பாருங்களா நரம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புடச்சி இருக்கிற மாரி இருக்கும் அப்போ இது இதுவும் வெரிக்கோ சொல் வெரிக்கோ சீல்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் அந்த நரம்பு பிரச்சனை தான் இதே மாதிரி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் நார்மல் இது ரைட் சைடில் இருக்குது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பாருங்கள் அதான் இதான் வெரிக்கோ சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெரிக்கோ சொல் வந்து இப்படி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க மற்றபடி ஏற்ற இறக்கமாக இருக்குது நல்லா இருக்கும் நார்மலாகவே ஏற்ற இறக்கமாக தான் இருக்கும் இப்படி இரு இதே மாதிரி வெரிக்கோ சொல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இதை அடிபட்டுருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்புறம் அந்த நம்மளுடைய ஆணுவப்போ வந்து முன்னாடி முன்னாடி இழுத்து பார்ப்பாங்க கரெக்டாக விரியுதா அப்படின்னு இழுத்து பார்ப்பாங்க சில பேருக்கு விரியாது முன்னாடியே இருக்கும் அப்படி இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ரெண்டு விதை இருக்கா ஒரு விதை இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க சில பேருக்கு ஒரு விதை வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் வயிற்றுலன்னா நம்ம பிறந்ததுமே அது இறங்கி வரும் இறங்கி வரும்போது அது வளர வர இறங்கி வரும் இறங்கி வரப்போ ஒரு ரிங்கு மாரி இருக்கும் அது வழியாக வரு அது வழியாக தான் வெளியே வரும் அப்போ வந்து மாட்டிக்கும் சரிங்களா அப்படி மாட்டிக்கிறது வந்து
நம் குனியை வச்சு இது இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதேமாரி குனியை இப்போ குனியை வச்சு அவங்க ஃபைல்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி தான் செக் பண்ணுவாங்க மெடிக்கலில் இது கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஃபைல்ஸ் இருக்கக்கூடாது மெயினாக ஃபைல்ஸ் இருந்தாலும் இப்போயே சரி பண்ணிட்டு போயிடுங்க அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மெடிசின் எடுத்து சரி பண்ணிக்கிட்டு போயிடணும் கொஞ்சம் கூலிங்காக உள்ளது அலைய வேறு ஜெல் வெந்தியம் காலைல காலைல முழுங்கலாம் நைட்டு ஊற வச்சு வெந்தியத்தை காலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா சரியாகிடும் எண்ணெய் தச்சு கூலிங்க அலைவரா வந்து அதாவது சொத்து கத்தாலை வந்து நல்லா க்ளீன் ஒரு ஏழு வாட்டி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அதை நல் எதில் மோர்லேயும் கலந்து குடிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம பழைய சோறு அந்த தண்ணி இருக்கலாம் அதுலேயும் கலந்து குடிக்கலாம் குடிச்சிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி குடித்தா போதும் உங்களுக்கு பைல்ஸ் கிளியர் ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறமேட்டு மெடிக்கலுக்கு போகும்போது உங்களோட அந்த அரங்க உறுப்பில் இருக்க எல்லா முடியையும் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு போங்க சரிங்களா ஏன்னா அங்கே செக் பண்ணும்போது உங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் ட்ரிம் பண்ணிட்டு போனால் அவங்களுக்கு அங்கேயே பிளேடு கொடுத்து செய்ய சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப முடியாது அவங்களால நம்ம வீட்டில் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்கள் அக்கலில் இருக்கிறது இதேமாரி கீழே இருக்கிற ஆண் உறுப்பில் இருக்கிற முடி எல்லாத்தையும் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா சேவ் பண்ணிவிட்டு போங்க பேக்கில் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஏன்னா அதான் முக்கியமானது வேறு எதுவும் நான் விடலன்னு நினைக்கிறேன் விட்டுருந்தேனா அடுத்த இதில் போட்டுறேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் இந்த மாதம் ஒம்பதாம் தேதியிலேருந்து அடுத்த மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் மெடிக்கல் இருக்குது எல்லோரும் மெடிக்கலில் பாஸ் ஆகிடுங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு சட்டம் பேர் ஏதோ பா பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல் இருக்குது நம்ம வேக்கன்சி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினோரு பேர் தான் போட்டுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அதனால்